voy a enseñar manos de una sesión de hace dos noches que me parece que es una de las sesiones en las que más manos parecidas a lo que estudiamos he tenido en toda mi vida. Básicamente, cada vez que jugaba una mano decía, hostia, esta mano los chicos van a aprender un montón de cosas. Hostia, este es el ejemplo perfecto de lo que hemos trabajado hoy. ¿Vale? Vamos a ir por orden. Empezaremos por Jorge Hernández. Jorge. Vale, Santi. Estás comiendo provechito, ¿eh? Muchas gracias. Eh, ¿Quieres que pase con otro y haces la siguiente? Tú eliges. No, no te preocupes, dale, dale. Te vas a quedar flipado con la mano, Jorge, ¿eh? <risa> muy bien. Tía pequeña abre por tres, por dos y hago solo call. Estamos muy deep, ¿vale, Jorge? Vale, vale. Vete tranquilo, pero acuérdate de mandar... Eh, ¿Por qué no hago trivet? Aunque está mi tabla. No hago trivet porque estamos muy deep, tengo posición y no tenemos que hacer trivet todas las veces. Estamos en Olimi 50, digo, estoy cómodo, la sesión iba muy bien y digo, voy a hacer solo call porque sé que me va a caer el póker flopeado. Yeah. ¿Vale? El rival chequea, el rival chequea, check o bet. Yo hago check. Mucha gente aquí dirá, no Santi, mejor betear e intentar sacar valor de un as. Yo prefiero que caiga el color en el turno, ¿entendéis? Claro. Vale. Cae el color y el rival metía tres cuartos. ¿Qué hacemos aquí? No, solo col. ¿Solo col? Porque todavía tiene faroles. Ah. No quiero tirar a ningún farol. O sea, el tipo puede tener rey dama con el rey de cora y blufearlo. Ah, yo pensaba que era para engordar un poco el bote. No, pero ya, pero no hay tantas manos que nos van a pagar el rey. Vale. Y ahora lo importante viene ahora. ¿Por qué no hago rey en el turno? Aparte de eso, porque las manos a las que le podemos sacar valor, le vamos a sacar valor igual en el river o en el turro o donde sea, ¿entendéis? Vale, vale. Sobre todo cuando cae esta carta y el rival hace check. Bueno, pues vaya mierda de mano, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos en el river? Petear, pero la cuestión es cuánto. Ya, yo también lo estuve pensando un buen rato. Y al final tomé esta decisión un poco fuera de un poco fuera de lo normal. ¿Por qué hago overbet? ¿Por qué, ¿Por qué hago overbet, Jorge? Hay una razón para hacer overbet. Nadie, nadie haría, nadie, nadie haría overbet con el rey de Cora. Nadie haría overbet con el rey de Cora. Así que le estoy diciendo al tipo, he ligado un full. O he hecho slow play. ¿Por qué? Pues como no me va a pagar con nada, como no me va a pagar con nada, hago verbet para jugar por... ¿Valor? No. Caja. Hago verbet para intentar jugar por cajas contra alguien que también haya hecho algún tipo de slow play. El tipo me hace check... Re, o sea, le hago verbet y me, me pega una hostia brutal en el river. ¿Qué hacemos aquí? ¿Hacemos como Jackson? ¿Le volvemos a subir o metemos todas? Esperar un poquito de tiempo, como que te lo piensas, ¿sabes? Vale, pero antes de hacer Olin, ¿qué hay que pensar, Jorge? Hemos hecho verbet y el rival nos ha metido dos veces el bote. ¿Qué más nos tiene? ¿Sed? ¿De qué? No, sed, sed no puede tener. O sea, full de 4, 9 tases. Vale, pero la mano más habitual, ¿cuál va a ser? 9. Yo en todo momento sabía que cuando me hacen check race, tiene ases. Chequea flop, vete a grande turn y cuando cae el color, hace check para hacerme check race. 
Porque dice, a ver si el tipo me intenta robar el bote y como le hago overpot, el tipo dice, ya lo pilla con full de cuatros, o con el 7, o con A7, o con 7-9, lo voy a pelar. Le hago overbet, me pega una hostia y yo voy olín. ¿Con qué manos haría olín yo cuando hago overbet y me suben? Si yo hago overbet y me, y me meto en una hostia, yo solo voy a ir olín con 7-7 y con as das, pero con 9-9 al solo call. ¿Entiendes, Jorge? Sí, sí, sí. Bien. Vamos a ver otro. Vamos con Guillermo. Guillermo. Luego voy a ir con los. Voy a ir con los del verano, ¿vale? Luego. Bueno, abrimos seises. Nos pagan. Y cae este flop. ¿Cómo juego este flop habitualmente en mis niveles, Guillermo? Estoy empezando a lo costa. No. O check race. Check race, ¿vale? Guillermo. Sí. Sí. Hago check y el rival va a olir. Ah, no, el rival vete a 9, perdón. El rival vete a 9, overbet, hace overbet. Y yo le subo igual. Yo le subo igual. Ya, el tipo me hace overbet. ¿Qué manos tiene? Ases no tiene. Ases no haría, no haría call y luego overbet. Seguramente tiene algún draw de color y de escalera o algo así. Contra draw de color y escalera, ¿quién va ganando? ¿Nosotros o él? Tú. Hace 29, yo le subo. El tipo paga y cuando cae el 8, ¿qué hacemos aquí? Todas. Pues todas. Bien. ¿Sabes qué tiene? Tendrá. Yo qué sé, 5-5. No A7, sé. A7 of suited. En no Olivia 50. Es un pescado. Wow. Bueno, el tipo paga y yo cobro el seguro, ¿vale? Cobro el seguro porque de los 270 me dan 240. Yo cobro el seguro y le cae el 9. He cobrado el seguro sí. en el turno, ¿eh? He cobrado el seguro. ¿Has visto la mano? ¿Habéis visto que hay pescados en Olimi 50? <risa> Muy bien. Vamos a ver otra. Vamos con... Vamos con Uche Perich. Uche. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Uche. Hola, ¿me escucha? Alto y claro, Uche. Ah, perfecto. 4-4. Abrimos, nos pagan y cae este flop. ¿Qué nombre te viene a la mente? Saulo Costa. Muy bien, ¿qué voy a hacer? Eh, en 60, 60 por ciento más o, o menos. O sea, tres bebés y, y un, tres bebés, tres bebés, bueno, yo hago medio bote y un poquito más, medio bote. Sí. Bueno, el, rival, el rival paga, y ahora en el turno el bote tiene 11,4 y hay dos proyectos de color. ¿Cuánto voy a vetear en el turno? Mínimo 22. 24, 25. 20, 22, Uy, 24, 19. bien. Overbet. Vale, vale. Tienes razón. Lo correcto era 22, pero yo hago 19, da igual. 20. ¿Qué va a pasar aquí? Que va a caer el color en el river. No, no, ¿qué va a pasar en el turno? Ah, ¿qué va a hacer el... Vale, perdona. Um... ¿Te pushea? Me hace call. Ah, te hace call, wow. Eh, Uche, ¿te has dado cuenta que cuando hacemos a Ulo Costa nos pagan un montón de veces? Ya, tío. ¿Lo veis o no? Sí. ¿Habéis visto que cada vez nos pagan? Sí, sí. River, ¿te gusta el River? Es fenomenal. Con lo no cual, ¿qué hacemos, nada, ¿no? ¿qué hacemos en el River? Pues... 97 con 70. No me llega. Le meto todas. <risa> a mí también me pasa a veces. Digo, mierda. <risa> el rival paga. ¿Qué tiene? Wow. Ya, pues... Algún... Está difícil esta mano, ¿eh? Y ahora, tío, yo te, pre Uche, te voy a preguntar a ti, Uche, ¿con qué mano pagarías tú? Con dieces. Dieces. Oh, el rey 10 no puede pagar. Rey 10, rey 10 no puede pagar, o oh, sí. Sí, rey 10 puede pagar. Mira lo que tiene. Wow. <risa> vale. Dos cojones, ¿eh? Uche, te hago una pregunta. ¿Por qué utilizamos la estrategia de Saulo Costa? Porque resulta poco creíble para el rival. Cree que estás buceando todo el rato. Uye, no podrías explicar mejor. No lo podías haber explicado mejor. Resulta poco creíble para el rival. ¿Y te acaba Blue cacheando con qué? Sí, sí, con, 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 el, con el high, high card. Con pareja. Con carta más alta. Están locos. Y parejas y cosas. Uye, ¿vas a seguir haciendo en estos spots Saulo Costa? Sí, 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 claro. ¿Sabes cuántas, ¿Sabes cuántas veces lo hago por hora? No. Todas las que pueda. 
<risa> Todas las veces que ligo una mano en zona de robo, con posición, meto un poco más de medio bote, overbet dos veces y push. O sea, la cantidad de dinero que se gana haciendo esto es brutal. ¿Sabéis cuántas veces foldean? Yo no recuerdo la última. Vamos a ver otra. Wow. Quédate... Es, 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 tiene que ser zona de robo y posición, ¿eh? Sí, señor. Es donde, vale, vale, vale. Es donde funciona mejor. A veces tira vale. pequeña contra cia grande también. Vale. Sobre todo cuando sí. ves que el jugador es muy calling. Vamos a ver otra. Dos, Pero dos. UTG y MP ni hablar. No, UTG y MP no. no. UTG y MP no. Vale, vale. Vale, vale. Dos es... Apuntado. Y caldos. ¿Qué hacemos aquí? Otra vez, ¿no? No. Es un bote multiway y estamos en middle position. No ah, es multiway, perdón, ya no que no había visto el otro. ¿Cómo jugamos estas manos normalmente? Lo acaban de explicar hace un momento. Eh, check raise. Check raise, perfecto, Uche. Tenemos una mano muy fuerte en UTG o en middle. Vamos a jugar por cajas jugando check raise como nos enseñó Kaltor. Inner Psycho, ¿vale? Mm. Hago check vale. y el rival va a abrir. Joder. Jodas, ¿no? ¿Qué hacías aquí tú? Es... Es, que es que cuántas veces va a... yo creo que tengo un proyecto de color, ¿no? Sí, sí, tú dices call, ¿no? Yo hago call. Yo todas, sí, sí, sí. Yo pago. Guillermo, ¿tú qué harías? Call. Sebastián. Insta call. Gerson. <risa> Gerson, Carlos, Daniel, Sico, Santiago, Mr. G, Jorge, John, todos los de programa de verano, ¿qué haríais aquí? Porque yo tardé en pagar, ¿eh? Tardé un montón de rato en pagar. Porque era un jugador muy tai. Y digo, me la voy a comer. Me la voy a comer con patatas. Y me la comí. Yeah. Tuve suerte, ¿sabéis por qué? Porque mientras en esta mesa perdía, en la otra mesa grababa con el póker. Así que no me dolió. Perdí aquí y gané la del póker. Pero chicos. ¿Os habéis dado cuenta que no tiene ningún sentido, pero tiene todo el sentido del mundo? El tipo convierte su, full, su trío máximo en un farol súper bien hecho. Y yo, nadie de vosotros se ha planteado foldear, ¿a que no? Yo tuve dudas. Estuve un dedo de foldear, Sebastián, ¿eh? Didi, Sebastián. Estoy viendo el put, foldearía. Es que es una roca, pero no tengo suficiente mano, Pablo. Tenía 25 manos de él. Era un jugador muy tal y había jugado muy pocas. Pienso, a lo mejor tiene es, que lo, es que parece más es pa parece más que tuviera el proyecto a color que, que, la, que, que el C, porque con el C, pues él lo que quiere es hacer grande el bote, no quiere ya tirarlo, tirar los faroles, tirar los proyectos. Carlos, vas a hacer, la, vas a hacer la siguiente conmigo, Carlos. Bien. Qué bueno escucharte. Un tipo abre, otro tribetea, ¿qué hacemos aquí? No limit 25, eh... no limit 50, no limit 100. Yo hago forbet. Antes, sí, es que no, no se nos faraja y bueno, antes, si la estás mostrando es porque paga, porque antes, formateaste, porque antes, nosotros, nosotros ahí no, vosotros ¿no? No. Antes de hacer Forbet, miro, si este jugador es un poco luz y si este tribetea de vez en cuando polarizado. Y los dos tenían un open race grande y una tribeta alta. Le meto la cuarta. Y mirar lo que ocurre. El primero paga. ¿Qué está pasando aquí, Carlos, cuando el primero paga? Mm. Los bomberos. Sí, claro. Los bomberos, ¿qué manos va a tener ahí? No, pues todas las que te están dominando ahí. Cañones, ya se reyes, damas y a rey. Todo lo que domina. Tiene una pinta de slow play brutal, ¿a que sí? Claro. ¿Qué hacemos en el flop? ¿Veteamos o no? No, no, no. no. ¡Check! Controlamos, Muy bien. Control, controlamos, controlamos. Hacemos check porque nos ha pagado la Forbet por detrás. No, claro. María, María Roja. Pero, tiene, lo, tiene, siempre tiene mejores haces ahí en, ese, claro. en esa situación. Y si, tiene, y si tiene reyes o damas o jotas, no nos va a pagar. Eh, Andrés, no hacemos María Roja en un trivet pot. Hacemos check porque el tipo ha hecho call. El tipo chequea. Vale, Guille, eh, Carlos, el tipo chequea. ¿Qué hacemos en el turn? No, seguimos chequeando. Yo veteo. Después del check de él, yo voy a vetear. Pequeño, un tercio. Quiero sacar valor de algo. Yo y aquí ya no doy carta gratis. Encima bloqueó el color. Bloqueó el color. El tipo no puede tener a las damas de cora. Puede tener a rey de cora. Es la única mano que me gana. Y a rey ya no quedan tantos combos. El tipo paga. River, ¿qué hacemos? Carlos, otro tercio. Un cuarto de bote. Sí. Me paga. ¿Con qué? Reyes. No. Mm. ¿Quién adivina la mano? ¿Quién adivina la mano? Sí, ¿quién adivina la mano? Pero tú, no, vas 10 no. 
As J tampoco. As J no haría call. Rey Rey. No, Rey Rey ha dicho que no. Che, ¿La madama? Che, nos pagó con los Maradonas. ¿Habéis visto, ya, pues. ¿Habéis visto lo rentable que es jugar por la noche en mi casa? <risa> Vamos con Santiago Murinigo. ¿Tienes micrófono? Sí, sí, estoy acá. Hostia, llevamos tres horas ya. Me pasa el tiempo volando. As J. Vamos a ver el flop. ¿Qué hacemos aquí, Santiago, en Olimit 25, en Olimit 50? ¿Qué hago yo en Olimit 50? Hago solo call aquí, ¿vale? Ok. Ca sí, para poder polarizar, tenemos que tener manos fuertes para hacer call. Y yo normalmente elijo Kaku y As J depende del rival. Y hago solo call, ¿vale? Ok. Muy bien. Chequeo y el rival metea un tercio. Check call o check raise. Eh, check raise por el prosito de color. Check raise. Con, con As J aquí no podemos hacer call. Tenemos que jugar la mano por cajas. Hacemos check raise, el rival paga y cae el 10. ¿Te gusta el 10, Santiago? Eh, sí, abre equity al, al caller. No, al es, otro, el... no es la peor carta del mundo. La mano que nos estaba ganando en el flop, que era J77, sigue ganando y solo se ha completado J10. Así que vuelvo a betear. Un poquito más de medio bote. Y el rival vuelve a pagar. ¿Vale, Santiago? Bien. Vuelve a pagar. River, ¿te gusta el River? No. Se ha, comple se ha completado As Dama de Diamantes, se ha completado KJ. ¿Qué más ha completado? Hay algún proyecto de color que puede tener. Q9 de Diamantes. Puede tener 8. Es puede tener 8, 9 también. ¿Qué hacemos, sí. en el, ¿Qué hacemos en el River, Santiago? ¿Podemos meter hacer el método gol? No. Check call. Ok. ¿Por qué check call? Porque para que si apueste su... Si veteamos, si veteamos, nos estamos aislando contra manos mejores. Nuestra mano en el River es una mano de showdown fuerte y un buen blue catcher. ¿Por qué es un buen blue catcher, Santiago? Porque bloqueo a Asdama, no tengo diamantes, no tengo diamantes y en realidad sí. las manos que me ganan son Rey J, 7, 7, 10, 10 y 10J. Y tiene un montón de mis draws ahí. Tiene un montón de mis... Sí. Como por ejemplo este. Bien, lindo. Vale, Santiago, ¿aprendimos cosas o no? Sí, 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 sí. Hoy estamos aprendiendo a hacer qué? Algo que no hacéis nunca. Check. Pensar. Hoy estáis todo el día con todas las actividades aprendiendo a pensar, ¿vale, Santiago? Ok. Bien. Vamos a hacer otra, Santiago. Haces. Bien. Haces. ¿Qué haces, Santi? ¿Qué haces? ¿Por qué hago call? Para que se metan las ciegas Porque hay un pescado y un maníaco en las ciegas Que tienen un montón de dinero Y digo, por favor, que hagas quiz Que el maníaco haga quiz, que el maníaco haga quiz Lamentablemente Ninguno de los Oye. dos se mete ¿Vale? El rival chequea ¿Y qué harías aquí? Y ese flop no lo metíamos, chequeamos No, 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 si somos el que ha chocado por detrás Yo meteo toda la vida, medio bote a sacar valor. Ah, verdad, sí. Yo juego a sacar... Sí, sí, eso es el rival me hace check race. ¿Qué mano tiene? 8-8. Yo hago call. 8-8 no creo que jugara check race, ¿vale, Santiago? Si acaso haría check race con el 6, pero nunca con 8-8, ¿vale? Bien. 8-8 haría check call o vetearía, pero nunca haría check race. Normalmente. Bien. ¿Te gusta el turn? Eh, sí, más o menos, en realidad El rival mete a medio bote Yo sigo intentando llevar mi mano al showdown No demasiado caro, ¿vale? Ok ¿Te gusta el river cuando mete a un tercio? El 4 no debería cambiar mucho, ¿no? En su, su rango ¿Qué mano me gana? 6-5 6-5 7-6 Pero mete a un tercio ¿Por qué mete a un tercio? Puede tener, eh, puede tener escaleras también, ¿me ¿Pero por qué mete a un tercio? ¿Para inducir? No. Vete a un tercio porque tiene 10-10. Lindo. ¿Habéis visto, chicos, que vete a un pequeño? Esto no es mi 50. ¿Le encontráis algún sentido a la mano? Porque yo le he dado mil vueltas, ¿eh? No entiendo por qué vete a Tourney River. Se le echó col. Y yo, col. yo, personalmente, hubiese foliado ya directamente en el turno. Bueno, pero yo conozco mucho a los rivales. Sí, sí, seguro. Venga, vamos a ver una con Daniel López. ¿Tienes micrófono, Daniel? Don Daniel López. No contesta. 
Muy bien. Vamos a ver una con 6-6, ¿vale? Vale, vale. Un tipo abre, otro paga, yo pago y cae este flop. Bote de cuatro jugadores y hay un pescado con el está caído. ¿Qué hacemos? Yo veteo. Un tercio. Yo veteo. Hay un pescado. Yo veteo. Se puede donkear en este flop. El primero paga y el segundo raísea. Yo digo, vale, pues call. Es el pescado, ¿eh? Yo hago call. Turn, una blanca, check y chequea. Me cago en 10. Bueno, cuando cae el rey, le mete dos tres cuartos y me paga. Y mirar qué tiene. Si hubiera jugado check raise, a lo mejor hubiera ganado menos. Porque el tío en el turno ha tomado precauciones. Pero bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué marqué esta mano? Porque alguna vez me gusta donkear, sobre todo cuando hay un fish en la mano. Y bueno, nos llevamos un bote, nos llevamos 30, 40 bebés, que tampoco está mal. Si hubiera jugado a check call, hubiera ganado más dinero, seguramente. Porque yo hago check call y check raise y él me paga con 3-3 y en el river acabamos all in. Pero a veces el plan no funciona. Vamos a ver otra, Daniel, que está muy aburrida. Abrimos nueves, nos tribetean y hago call. El rival vetea un cuarto del bote. ¿Vale, Daniel? ¿Qué hacemos? Instacol. Turn. Vuelve a vetear un cuarto del bote. ¿Qué hacemos? Tenemos segunda pareja y Gucho. Y el rival está veteando pequeño. Intento llevar la mano al showdown, ¿vale? River. ¿Te gusta la carta del River? No cambia nada. El tipo me metía cinco bebés. ¿Qué hacemos? Solo gol. Excelente la clase, gracias. No Hay que hacer cola aquí. ¿Sabes qué tiene? No, ni idea. ¿Te lo puedes imaginar o no? ¿Alguien, ¿Alguien me puede explicar esta mano? Porque todavía no lo entiendo. El tipo cree que tengo proyecto color y que como y que le sale a cuenta vetear cinco bebés en el river para bloquear. A ver si tengo J8 de cola y me gana. No entiendo. ¿Para qué vetea pequeño, pequeño y extremadamente pequeño? Para llevar el rey al showdown. Bueno, básicamente le pongo una nota de... No entiendo cómo juega. <ríe> microbet, microbet, microbet. Venga, la última, Daniel, que estas han sido muy aburridas. Un tipo abre, otro tribetea. ¿Qué hago yo aquí en Olimi 50? Una Forbet. Forbet. El segundo paga. ¿Qué hacemos en este flop? Una continua de un tercio. Yo hago check contra este rival porque tenía pinta de tie. Hago check y él metía 10 bebés. Call. Pago. ¿Por qué? Porque tengo showdown. Y ha metido un cuarto. Turn. Vuelve a metear, pero esta vez metea grande. Y aquí me tira. ¿Vale, Daniel? Esta es un poco aburrida. No me gusta vetear esos flops con el rey. La última. Jotas. Nos tribetean y hacemos cola. Hasta aquí todo fácil. El rival vetea tres cuartos. ¿Qué hacemos aquí? Yo, en no, limit, en no limit 25, bloqueando el color, hago call mínimo una. Se completa escalera. Y el rival va all in. ¿Qué tiene? ¿Has cuatro de cola? Un set también puede tener. Puede tener, pero ¿por qué Baulín? No lo sé. Yo no tampoco, tiene. y por eso fue de... No tengo ni idea de dónde estoy. No tengo claro. ni idea, no entiendo. Puede tener 7-8 de Cora. 7-8 de Cora es una mano que me cuadra. Pero pf, no entiendo nada. Eh... Santiago. Ah, no, Santiago tenía micro o no tenía micro, Santiago. Chau, te haga. Venga, Santiago, vamos a ver un par contigo. Bueno. Abrimos damas, nos tribetean, metemos la cuarta y arriba hace solo call. ¿Vale? Ok. ¿Qué hacemos aquí? Metíamos un medio bote. ¿Cómo? Eh, para un tercio. ¿Cómo? De un tercio. No. Un cuarto del bote porque el bar es seco. Es un forbet pot, Santiago. Ve ah, un forbet pot. Sí, sí. Ya, pero lo tenías que estar atento. 25%. El rival paga. Turn. Se cometa color. Decido chequear. Y cuando cae el as, y arriba chequea, ¿qué hacemos? Checo bet. Mm. Bet. Vamos a vetear un poco, un eh, chiquito. ¿Para que te pague qué? Y si chequeo, no, mm, sí, no te paga nada, en realidad. 
No Limit 50 la gente te paga con todo. Pero en el River no te pagan con 8-8 aquí, ¿vale? Sí, no, sí. Vamos a ver otra. Forbet Pot 25-25, si el borde es seco. Sí, no, no, no voy a prestar atención a eso. Aquí tiene que OKJ porque está en mi rango, ¿vale? Y ahora os voy, a enseñar, os voy a enseñar algo que no debéis hacer. Cae el flop, no tengo nada, vete un cuarto. Y cuando el rival paga, vete en el turno un tercio. ¿Por qué? ¿Por qué un cuarto y luego un tercio? ¿Por qué un cuarto y luego un tercio aquí, Santiago? Te cuento. Mm. En el flop tengo un bluff. Y en el tour tengo un semi-bluff. Y puedo tirar algún, algún corazón, una mano como en 9-9 en el tour ya tiene difícil el call. Aunque yo mete de pequeño, 9-9 no me puede raisear. El rival vuelve a pagar. ¿Te gusta el river? No mucho. ¿Cómo que no? Si tenemos escalera. Ah, sí, sí. Bueno, pero sí. Pasa que está el color ahí completado. Muy bien. Medio... Muy bien. Sebastián, ¿qué hago en el river? Va al bebé. Tres cuartos. Yo he metido ah, un tercio no, solo. Pequeño, pequeño. Porque creo que aquí, sí, sí, es que... aquí solo me, con tres cuartos solo me ha ido contra el color. Claro, no, no te va a pagar mano mejor. Se tira. ¿Por qué se tira, Sebastián? Porque no tiene una porquería. Lo arrastraste con apuestas pequeñas y... Y al final, no, seguramente, íbamos sí. perdiendo hasta el River. Es una cosa, es uno de un, un, una situación que, que he estado trabajando con, con los chicos que me corrigen manos. Que, por cierto, David sigue en recuperación. No, no hemos visto ninguna mano con él ni nada. Estoy esperándolo. Eh, la verdad que les, se le está alargando mucho el... Lleva ya casi cuatro meses con la pierna jodida y no, no podemos hacer nada. Eh, la idea es, el 25% del flop es un bluff estándar. Y luego cuando cae el turn hay varios debates. Los debates son, no hace falta vetear grande, porque si el rival se tira, se va a tirar grande, mediano o pequeño. Pero si veteamos pequeño, podemos arrastrar alguna mano peor que rey alto. <ríe> Por ejemplo, una mano como... Eh, no sé, eh, 9-8 de tréboles. <risa> Nos puede volver a pagar. Si el rival tiene una dama, o tiene, por ejemplo, una mano como as dama con la dama de Cora, todavía tenemos un poquito de equity. Nos vale el rey, la open ended. Y luego, si cae el corazón, normalmente el corazón es mejor para él que para nosotros. Entonces, hay botes de estos que hay que probar a jugar pequeño, pequeño, a ver qué ocurre. Y es uno de los laboratorios de pruebas que me están haciendo hacer estos días. En Olimi 50, tengo tres o cuatro laboratorios de pruebas en marcha. Los iréis viendo estos días, ¿vale? Abrimos las damas. Quédate conmigo, Santiago. Quédate conmigo. Dime. Dime, Jorge. En la anterior mano, también en nuestro nivel no debemos hacer eso. No, 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 no para nada, para nada, Jorge. En vuestro nivel, ya lo he dicho, no hagan estas cosas en su casa. Vale, vale, vale. ¿Sabes por qué? Porque yo sí que voy a meter tres barriles de bluff ahí. O sea, yo si el river es una blanca, a lo mejor voy a ¿eh? Ah, vale. Lo que pasa es que al caer un as, al caer un as ya no necesito ir olín. Yo tengo tres barriles de bluff ahí, sin corazones. ¿Entiendes que si yo no tengo corazones, el rival tiene más proyectos de color que yo? Sí, claro. Bueno. dama, hacemos trivet. Quédate conmigo, Santiago. ¿Qué hacemos en este flop, Santiago? Eh, bien, medio bote. Un cuarto. Perdón, 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 perdón. Perdón, que el agresor es él. El, ag el agresor es él. Vete a un cuarto. ¿Qué hacemos, Santiago? Eh, jugamos a Reis, jugamos no, por cajas. Solo call, porque tengo la dama y trébol. Quiero que sus faroles sigan en juego. ¿Cuántas manos de valor tiene el rival, Santiago? A Rey 9-9. Y si tiene, sí, y si tiene as dama una mano peor, no vamos a perder. No vale la pena raisear, no vale la pena raisear aquí. Solo call. El rival chequea tu, vete a turno otra vez un tercio. ¿Qué hacemos? Y volvemos, seguimos a lógica, volvemos a pagar. Solo call. Y que siga metiendo dinero. River, sí. cheque, chequea, ¿qué hacemos? Y ahí veteamos tres cuartos. Yo veteo no un, ter vete un tercio para que me bloquee rey, rey. Pero, sí. Sa Santiago, pero una de las cosas que estoy cambiando ahora es que las siguientes manos ya veteé más grande. Porque cuando veteo tan pequeño estoy poniendo mi mano face up, ¿a que sí? Sí. Es mejor vetear tres cuartos, ¿vale, Santiago? Porque si aquí me hacen check raise es una putada. Es mejor tres. Sí. Si hago tres cuartos y me pusean, voy perdiendo. ¿Vale? Seguro, siempre, sí. Muy bien. Pero muy pocas veces igual va a pusear ahí, por cómo juega la mano. Y la última, con las damas suite, un tipo abre, yo tribeteo. 
Está en UTG, me paga. ¿Te gusta el flop? Sí. ¿Cuántas manos nos ganan? Casi no, ninguna, no, prácticamente. No, 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 dime una. Nos gana una mano. ¿Cuál es? Rey Dama. ¿Cuál Rey Dama? Queda una sola, rey, el rey, con el Rey Diamante. Y la Dama de... No, no, no. ¿Cuál Rey Dama es el único que nos gana? Solo hay uno. ¿Cuál es? Solo hay uno, Santiago. ¿Cuál es? Rey Dama de, rey de... Rey Dama de Picas. Solo queda el Rey Dama de Picas. ¿Lo ves o no? Rey Dama Off no suele pagar la trivia en UTG. Okay. Se convierte más en Bluff y algún jugador sí que paga con Kaku, pero no es habitual. De No Limit 25 a No Limit 100 sí que pagan con Kaku Suited. ¿Cuántos Kaku Suited quedan? Kaku de Picas. Solo, solo, es, sí. solo queda el Kaku de Picas. Así que, veteamos. Pequeño. Veteamos pequeños. Sí. Pequeño porque es Santiago. Porque mi mano es casi, sí. casi invulnerable. Casi. Sí. Bloqueo escalera también. Y encima el backdoor de sí. color. El backdoor de color de corazón es el mío. Sí. Veteo un tercio, el rival me paga. ¿Qué hacemos en el tour? Seguimos la misma lógica. Veteamos chiquito. Exacto. Chiquito, chiquito, para que crea que tenemos un rey. Pero además, porque aquí por estructura, lo que queremos es arrastrar a un rey o a una... O a una dama peor. O a algún blue catcher. Aquí no va a pagar el... un rey, una dama y un blue catcher. Muy bien. Bien. ¿Te gusta, claro. el, ¿te gusta el river? No es la sí, no cambia nada. Bueno, cambia que si tiene 10J voy perdiendo. Sí, sí, 10J tiene que Seguimos veteando un tercio. A ver si lo paga. Y se tira en el river. ¿Lo veis o no? Sí, pues, sí. Creo que queda otra. Que no me he equivocado, ¿verdad? Sí, queda otra. Una con Pero... Esa mano, pregunta, Santi, esa mano también podemos apostar tres cuartos como el anterior. Sí, señor. Para... Bien. Yo voy a probar a meter tres cuartos a partir de ahora. Bueno, el plan que me han dado es, Santi, empieza veteando entre medio bote y 60%. Y si consigues, y si la gente te sigue foldeando, a ver, vete un poco más grande. Es uno de los bueno. spots, es una de las decisiones más difíciles, Santiago, el tamaño en el river. Yo hago algunos tercios, sí. de, pero como yo meteo por valor un tercio muchas veces, también meteo de bluff. Muy bien. Claro. Ar array, hacemos trivet, bueno, forbet, perdón, race, trivet, forbet, y el botón nos paga. No, y el primero va all-in. ¿Qué hacemos aquí? Eh, bueno, yo de acá tengo, soy inopado. Fall, ¿vale? Sí, sí, sí. Muy bien. Vale, vamos a parar el vídeo.